bendiciones para darles una sorpresa. Así que si quieren ayudarme, pues nada, compartan el vídeo, denle a me gusta, suscríbanse si no lo han hecho y nada, así verán mi sorpresa. Bueno, voy a empezar a, a enseñarles mis favoritos de enero, febrero y marzo. Como sabéis, yo hago los vídeos de favoritos cada tres meses porque si no, creo que sería muy de lo mismo. Y como últimamente he probado productos nuevos, pues creo que, que, está, que es una buena idea enseñárselos. Y eh, tengo que decir que pensaba que había productos que iban a ser mis favoritos que al final no lo han sido. Pero bueno, eh, las cosas son así y probablemente en otros favoritos pues cambien y si sí, sean mis favoritos. Pero de momento hay cosas nuevas, eh, otras que no se bueno, que todo Pero bueno, hay cosas que se, se lo supondrán, hay otras cosas que no. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a empezar por eh, tratamientos y cosas así. Casualidades es que son de Benefit y es que Benefit me está sorprendiendo demasiado no es que me esté sorprendiendo ahora sino que ahora estoy probando productos de Benefit y me están encantando sé que es una inversión bastante bastante cara pero bueno eh, lo que yo he probado hasta ahora ha ido muy bien y me está encantando lo primero es este serum de aquí que como veis es súper súper pequeño diminuto pero bueno este vino en el pack de navidad y tengo que decir que me encanta eh, no es algún producto que uso todos los días porque yo uso una crema hidratante que me hidrata muchísimo pero hay días que quiero que la piel se me vea perfecta, súper hidratada, limpia y esos días lo utilizo porque me da como una sensación de jugosidad extra que a lo mejor no me da la crema hidratante entonces esos días me encanta utilizar este producto es un producto que huele increíblemente bien que su envase es demasiado bonito es que es muy muy bonito es el Instant con el serum de Benefit a ver si lo enfoca, si tengo la suerte ahí lo ven y bueno, es tan diminuto y es de cristal, ¿vale? eso es algo que no me gusta mucho, pero bueno me está encantando, es, para esos días me encanta este producto, no es que yo suelo utilizar serums ¿vale? pero utilizaba otro antes que lo eran en productos terminados pero este es que me ha enamorado pero probablemente no me lo ¿Vale? Pero sí es un producto que me encanta. El siguiente producto de Benefit que he probado hace muy poquito este mes, además, eh, ha sido este. Es el Puff Off de Benefit y bueno, es para... ¿Cómo decirlo? Un contorno de ojos, ¿vale? Para, la, para las bolsas. A ver si enfoca. Vale, ahí lo ven. Y la casualidad... Eh, la casualidad bonito o lo curioso que tiene es que es en forma de plancha pero no es eso lo mejor de todo sino que es un producto magnífico como les decía es un producto magnífico si sí, es verdad que no creo que sea un tratamiento para las bolsas pero sí creo que deja un efecto súper bonito en la piel cuando ya vamos maquilladas yo es que muchas veces lo utilizo cuando ya voy maquillada y es que me encanta es que deja la ojera súper lisa muy muy y es un producto que me está gustando mucho creo que ahora se me están dando mucho por las cosas de piel de tratamientos cosas que antes no me fijaba tanto pero es que este producto es como la quinta maravilla es que me gusta mucho mucho porque creo que es ideal y deja un efecto muy cómodo en, la, en lo que es las ojeras y muy muy bonito otro producto de Benefit ya dejando el puff off que es uno de mis grandes ahora mismo, es otro producto de Benefit y también es un poco así en mi talla y es el Professional es un producto que para mí es muy caro, vale, el tamaño original, pero bueno eh, creo que con esto tengo dos en mi talla pero tengo que decir que es un producto que me encanta tengo, eh, algo que como les estaba comentando no soy muy, no era mucho de prebases ni cositas así, pero bueno, es que ahora me estoy aficionando Tengo que decir que para los make-up, no make-up, ¿vale? Los maquillajes que no tienen maquillaje, por así decirlo, es perfecto. Porque es que deja la piel tersa.
lisa, suave, sin un poro abierto, muy muy lisa, las líneas sin ninguna línea, es que es increíble. Eh, hay mil, mil críticas eh, y cosas buenas y cosas malas de este producto, pero es que a mí me ha encantado. O sea que estoy súper súper enamorada y es que no lo he usado mucho porque me da mucha penita usarlo, pero me encanta para esos maquillajes, makeup no makeup, que no hay mucho, que tenemos mucho que tapar, pero que eh, no queremos taparlo del todo, pues es perfecto. Encima tiene un color piel, no es blanco ni nada de ese estilo. Y me encanta. Vamos con eh, productos de piel. Y en este caso va a ser esta paletita de aquí. Como no me encanta Evolution, ahora se está abriendo un paso enorme. Un paso enorme en nuestro camino. Y como no, tenía que sacar algo de esta marca. Y no hay una, hay dos cosas. Si no han visto el vídeo de las cositas que tengo de Makeup Revolution, aquí debajo se los dejo para que le echen un vistazo. Y bueno, la paletita en cuestión es esta: es la Brian's Palette. Y yo sabía desde que me la compré que iba a ser un favorito, favoritísimo. Y bueno, es la Highlight Palette. y demás les dejo aquí en ese vídeo para que vayan como les decía si quieren ver swatches o algo aquí abajo les dejo el vídeo donde les hablo de la paletita donde les hablo un poco más de las cosas de esta marca porque es una marca que me gusta mucho aunque aquí no puedo sacar todo pero me gusta mucho mucho y bueno es una paleta que me gusta mucho sobre todo estos dos de aquí este todavía no le he echado mano pero bueno seguramente cuando vean el vídeo ya le habré hecho la mano pero bueno este es un tono iluminador pero mate que me fascina es que creo que la luz que da es increíble para ir a trabajar me parece perfecto porque no vas muy llamativa y te ves un halo muy muy bonito o para los make up no make up claro me encanta después también tienes este que es un poquito más irisado más brilloso pero que también es muy bonito y muy sutil y después este que es un poquito más bronce que estoy esperando a que no ser tan casper vale como estoy ahora y poder utilizarlo un poquito más pero bueno me encanta esta paleta es clown o eh, intenta versionar un poco la de hourglass pero creo que no tiene nada que envidiarle porque me encanta otra paletita y es porque tiene un colorete que me encanta es esta de aquí es la Beauty Wishes I Sweet Kisses vale es de Too Faced es de Navidad pero tranquilos porque no les vengo a enseñar que me encanta la paleta bueno sí me encanta la paleta hoy me maquillaje con ella pero voy a enseñarles los Snow Bunny Bronzer que creo que los pueden encontrar en lineal fijo y son estos de aquí es un colorete eh, múltiple vale porque no sé si hay ven que me encanta, deja una piel súper bonita, es el que llevo yo ahora con esto no uso contorno eh, porque lo tengo todo en mi iluminador porque es que lo tengo todo puesto, vale, con este de aquí también están los chocolates soleil que también me gustan mucho, 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 pero bueno eh, son dos productos que utilizo bastante y bueno, estas son las sobritas de las chocolate bar pero bueno, también las uso muchísimo y es que esta paleta me encanta eh, porque es súper versátil y después bueno que este se llama Naked Dolly, vale, pero no lo suelo usar mucho porque como lo tengo dentro de la paleta pero bueno. eh, me gustan mucho estos dos productos y ese es otro favorito que les voy a enseñar es una paleta que me encanta, me tiene enamorada y no me arrepiento nada de haberla cogido aunque tuviera productos repetidos como los Chocolate Soleil o las sombritas de la Chocolate Pan porque me parece más versátil que las otras y bueno Otro producto que les voy a enseñar es este que es de Makeup Revolution. También tienen este producto en ese vídeo, así que ahí pueden matar dos pájaros de un tiro. Y bueno, es eh, de estos coloretes así muy muy baratos. Tengo que decir que son muy muy baratos y que ha sido un básico para diario en mi vida a partir de que lo tengo. Bueno, es en el tono Love, ¿vale? Pero bueno, creo que todos tienen esa calidad que me encanta, no es polvería 
cierto, no es un color de muy polvorito para el precio que tiene. Y este color es que me encanta porque es súper natural. Sí, probablemente que en verano no lo pueda utilizar. Pero bueno, eh, para ahora me encanta, ¿vale? Para ahora que soy Casper, me encanta. <risa> es un color muy natural, un color un poquito más subido que mi tono de piel, un poquito más mmm, tostadito. Y me encanta, es un color de que no le paro de sacar partido. Lo siguiente es este producto de aquí que me lo han visto en mil millones de veces. Es el eyeliner, ink liner, eyeliner liquid matte de Makeup Forever. Y bueno, también tienen un video especial de este delineador, así que también se lo dejo aquí debajo. Vale, he hecho mis deberes. Y bueno, aquí les dejo el nombre. Y bueno, el delineador líquido que me encanta. Tiene enamorada. Es negro, negro intenso. Es muy, muy fácil de aplicar. Es que lo tiene todo. Si quieres saber un poco más de su gente, sí, gente, sí, entre sí. Aquí les dejo el vídeo porque les va a gustar, ¿vale? Eh, hay más económicos que van muy bien, como es el de Deli Blue, que es con el que lo comparo en ese vídeo. Pero tengo que decir que, que no. Que si quieren un delineador líquido muy muy bueno este es el supuesto porque es que es fantástico así que yo se lo recomiendo también después otro producto que he probado y que me ha sorprendido grata gratamente es esta máscara de pestañas si sí, no es la vende tan sex <risa> es esta de Catrice y la mala noticia es que la van a de catalogar pero tengo que decir que casi siempre que he probado una máscara de Catrice me ha gustado, así que había puesto pocas esperanzas en ella, pero más o menos. Es la Lashes to Kill, ¿vale? Y bueno, tiene, supuestamente tiene False eh, Lash Feel Fruit. <risa> tiene falsas fibras de pestaña, ¿vale? Y es así. <coughs> ¿Vale? No es nada líquida el, el gupillón es muy junto ¿Vale? Y es como que las apetorea ah, Como que no las deja muy peinadas ¿Vale? A lo mejor a mucha gente no le puede gustar por eso Pero es que a mí me encanta Me encanta eh, Me encanta totalmente Esta máscara es perfecta Y me costó 1.99 O sea, ¿qué más perfecta puede ser? Ideal y ahora otro producto que también son bastante económicos y que me están gustando mucho, mucho, mucho son los eh, Butter Gloss de NYX ¿Vale? Tengo dos y una vez lo sacó eh, Jenny, Make Jenny Makeup Forever Les dejo el canal aquí que seguramente la conocerán No, no creo que no la conozcan Y lo sacó y me quedé yo con la altura de descuento, pues me hice con dos, ¿vale? Con estos dos, y creo que me dé con más porque me gusta mucho. El rosita más oscuro es el que yo llevo ahora mismo, que no pigmenta tanto como este, pero me encanta. Son súper cómodos de llevar, hidratan muchísimo, no son pegajosos y me gustan mucho, mucho. Eh, Hello, es un color perfecto, es nude, 
color piel, un color labio un poco tostadito, muy muy bonito. NYX tiene un clon, clon, clon. Y si lo quieren ver y saber cuál es, si no lo saben, aquí debajo en mi, en mi Instagram del canal, que es Claudia Makeup 3, tienen el clon. Pero me encanta, chicas, me encanta, es súper bonito. Espero que les haya gustado Espero que les haya sido entretenido A mí me ha encantado grabarlo Como siempre me encanta, me encanta estar con ustedes Ahí contándole cositas Porque son como unas amigas más ¿Vale? Y nada Un beso enorme Si tienen alguna duda en comentarios Me lo pueden dejar Me pueden mandar correos electrónicos Que también está en la cajita de información Así que nada chicas, espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo, chao